Hey. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio de El Lavadero Donde sacamos los este, lejanos trapitos al sur Así es, y es viernes, así que es viernes de todo y nada Así es Donde hablamos de... Un poco de todo Y nada sí, sí. Pero como saben que ahorita estamos con la tier list Porque llevamos eh, como 10 Tres años. episodios de tier list Exactamente eh, Y pues nada, ahorita nos está gustando hacer esto de tier list Así que la de hoy, por si no lo habían notado es de, Va a ser sobre Star Wars En efecto, ¿no? Específicamente sobre los personajes de Star Wars Porque eh, si somos de las películas, pues no es como que nos tardemos sí, mucho Sí, no es demasiado, o sea, podríamos hacer de series y temporadas Pero pues la verdad No somos tan conocedores No, sí. yo no he visto toda la, no, no he visto todo Rebels eh, Tampoco he visto Bad Batch eh, Mandalorian no, 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 no he visto, no he visto Andor temporada. Andor tampoco Que se ve que es una muy buena serie sí. Y, y ya, pero vamos a hablar nada más de los personajes, algunos de las series. Si omitimos sí. alguno, como no sé, Android 28, algo así, eh, perdonen. Eh, aún así quisimos hacer, son 66 personajes en total. Por... Queríamos dejarlo ahí en 66. Exactamente. Ya ah, los fans de Star Wars sabrán por, por qué. la orden. Por la orden, 66, exactamente. Sí, bueno. Eh, pero bueno, antes de empezar, ¿cómo estás? Yo estoy bien, estoy emocionado. Me gusta mucho siempre hablar de Star Wars, de, de cualquier tipo de cosas. Ya hemos hablado de Obi-Wan, ya hemos hablado de la serie en general. Y ahora toca hablar de los personajes más en concreto, lo cual me hace muy feliz. Exacto. Pues, no sé, va a estar chido. Sí, sí, sí. Uh, bien, bien. Yo también estoy, estoy bastante bien, me encuentro bien. Uh, ¿Alguna noticia que tengas rápida antes de irnos de lleno a esto? Pues lo de Justin Roiland, que es el creador Ricky Morty, este, lo sacaron de sus series y de sus todos sus proyectos. Tenía una serie para Hulu y ya no va a hacerla. Tenía okay. a Ricky Morty y ya este Adult Swim sacó un comunicado de que ya no va a ser partícipe de la serie. Lo cual es muy curioso porque él hacía las voces de Rick y Morty. Okay. Y de prácticamente todos los de personajes secundarios y así. Hacía la voz del señor Missix, hacía la voz mm, de Squanch uh -huh. y de varios así. O sea, pero fue por violencia doméstica, ¿no? Así es. Todavía no estoy seguro si está arrestado o no. Pero, pero ya está ahí. probado que sí. O sea, ya sí, está sí, probado sí. que sí lo hizo. Todavía no se le han dado sus cargos, pero ya está probado que sí. Entonces, todos los estudios cortaron relaciones con él. Tristísimo. Tristísimo, así es. Pero bueno, así pasan. ¿Tú tienes una uh, Sí, apenas hicieron una en YouTube, porque ahora todo lo hacen aparentemente en YouTube. Uh -huh. uh, la No sé si sería conferencia, supongo que sí, de Xbox y... Ah, sí. Es una conferencia de Xbox. Ajá. No fue solo en YouTube, obviamente la, la pasaron por Twitch, así. Pero a mí me mandó la visa por YouTube y a mí me llamó mucho la atención un juego eh, en específico que se llama Minecraft Legends, que va a llegar el 18 de abril del 2023 para Game Pass. O sea, es gratis. Eh, bueno, gratis para los que tienen Game Pass, Así obviamente. Es. Si no, también lo pueden comprar. Pero, ¿viste de qué se trata el juego? No, no tengo idea. Está... Vi un tráiler, el primero que salió hace mucho, pero nada no. está, está, está interesante. Bueno, a mí sí me llama la atención porque es como si Clash of Clans y Minecraft tuvieran... Un bebé. Un bebé. Okay. Y saliera esta, esta, esta maravilla que se ve. Porque pues es al final un juego de estrategia en el que puedes crear tu aldea y también te pueden atacar otros jugadores, pero en todo el ambiente de Minecraft y puedes crear trampas, puedes crear defensas. Okay. Eh, así que la verdad está, está bastante interesante. ¿Te lo vas a descargar? Yo, yo creo que sí, porque sí, 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 sí se ve bien y creo que sí. Bueno, al, al menos al inicio, lo que yo vi, cómo lo describieron, mm -hmm. la verdad sí me, sí me interesa mucho como esa mecánica o esa diferente mm -hmm. forma de ver Minecraft. Supongo que tal vez ya había otros mods que simularan diferentes cosas porque pues es Minecraft, pero no sé, esa me llamó la atención. También yo de esa conferencia me llamó mucho la atención uno que ya está disponible también en Game Pass, mm -hmm. que se llama Hi-Fi Rush. Está chido porque lo anunciaron ese día y lo sacaron ese día. Y es más o menos un juego de ritmo, pero de peleas. O sea, es como el Batman, uh -huh. Hack and Slash, pero rítmico. Y no sé, se ve chido, la estética está genial, se ve que la música está chida. Entonces, este va, yo digo que va a estar bueno. Si tienen la chance de descargárselo, descárguenselo. Yo no lo he podido hacer porque no hay internet. <risa> <risa> no hay internet. Pero aparte de eso, pues me gustaría descargármelo. Si no, pues ya. Y jueguen Fallout 4, yo lo estoy jugando, está muy bueno. Excelente. Sí. Yo nada más estoy viciado con Resident Evil 2, todavía estoy intentando pasar absolutamente todos los retos, todo, todos los trofeos. Todos los trofeos a, también. Al 100%, okay. Sí, al 100%, así que pues vamos a ver cómo sale eso. Así es, así es. Eh, ¿Alguna otra noticia? ¿Alguna otra noticia? Eh, se murió el maestro Polo Polo, Mariano dijo quién es Polo Polo. Ya ahí me sigue. Eh. Sí, 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 sí. Era un eh. señor este, homosexualmente divertido. Era, era, un, era un comediante de los primeros... Sí. Eh, aunque le aunque sí creo que no le no sé, los estando, pero, no, no sé dicen eso supongo que sí tal vez sí pero pero pues al final sí era no, no era un estando pero como tal era como un mucha comediante. gente era un comediante o cuenta chistes así que pues ya se murió no, de qué se murió 
de viejito. Creo que de viejito, ajá. Sí, pero pues ya, ya se murió. Uh, Al que yo conocí era Teo González. Yo también prefiero, yo prefiero a Teo González en lo personal. Uh -huh. Pero es ese comediante... Eh, eh, porque yo me acuerdo que incluso cuando lo buscaba sí era como prohibido antes. Ah, sí. O sea, estaba como muy, muy mal visto en general. Ese tipo de humor es el humor que, por ejemplo, le gustaría a mi abuelo, por ejemplo. O sea, son esos chistes que sí. tu abuelo quiere recrear con la misma eh, intensidad. intensidad de Polo Polo. Okay. Pero bueno, ya. Uh, esas son noticias rápidas en general. Sí, Ahora vamos a ir con la. Con ah, la bueno, y que hoy que estamos grabando esto, este, bueno, este va a salir el viernes, hoy es jueves. Mañana para 27 sale una nueva canción de Gorilas, nada más digo. Ok, ok. Y me emociona mucho, pero pues nada más. ¿Por eso cambiaste tu foto? Sí. <risa> pero hoy sí. Vamos ahora sí ya con Star Wars. Con la tier list. Uh, recuerden, es lo mismo que hemos visto en los otros videos. Uh, van, son diferentes personajes, en total son 66. Y eh, los vamos a poner en diferentes categorías. La número uno, lo mejor de lo mejor. Excelentes, buenos, me. Y la última es, les quiero disparar. Así que vamos Porque a sí, hay personajes esto. muy odiosos. Exactamente. Uh, ok. Uh, supongo que ahí lo pueden ver bien. Ahí se puede ver bien, sí. Uh -huh. uh, vamos a empezar con este Samuel L. Jackson, Maze Window. Yo digo que va en bueno. Porque, ¿Bueno? a ver. No, no, bueno, no, espera. ¿Excelente es lo que va antes de legendario? Uh, sí. Es que sí. para mí no es legendario porque. No sé, en general. O sea, su, en aspecto físico se ve muy bien. Uh -huh. Pero su personalidad de siempre negarle a Anakin todo. Pues es su culpa, la neta, que él haya sido Darth Vader. No es su culpa. Nada más dijo, no confío en ti. Mm, no no, no fue tanto su culpa, pero. Yo no siento que vayan legendario. Es que a mí me cae bien. Eh, sí, a mí también me cae Samuel bien. Ja la única condición de Samuel L. Jackson para salir en una película de Star Wars... Fue que su sable fuera morado. Fuera morado. Y George Lucas le dijo, está bien, date. Está bueno, pues. <risa> Yo lo, lo... Bueno, sí, hay que dejarlo. Excelente. Excelente. Eh, es muy bueno porque también era muy hábil peleando. Uh -huh. eh, recordemos que... Lo Pero mejor. también lo engañó Palpatine y lo tiró por la ventana. En realidad fue culpa de Anakin porque Mace Window ya iba a matar a Palpatine, pero no, no, sí, no lo dejó. Sí, la verdad sí lo hubiera matado. Sí, todo hubiera sido diferente. Ah, bueno, luego tenemos Rey. Bueno, ahora es Rey Skywalker. Después de, Ay, de, Dios. De la, no no sé si tú has visto un video en el que están en el cine. Ah, sí, la gente dice, don't, don't say it, don't no, say it. No, sí, no lo sí, digas, sí, sí. No. Y lo dice y todos, no. Yo digo que es... Me. No le quiero disparar porque Daisy Ridley es buena actriz, pero... Me. Me, me, me. O sea, empezó bien, pero acabó muy mal ese, sí, ese, no, ese no, intento. No. Sí, sí, sí. No. O sea, al principio estaba bien. O sea, la protagonista que fuera mujer, la neta te gustaba chida la idea. Sí, sí. Pero ya después lo que sí está muy hoy. Y que aparte de con eso que es hija de Palpatine y así. Mm -hmm. La neta, me hubiera gustado más que fuera... Bueno, en su época cuando estaban saliendo las películas había muchas teorías. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te sí, acuerdas sí, de alguna? Uh, eh, de muchos decían que... Bueno, ajá, decía que podía ser hija de Luke, por ejemplo. Uh, o hija de Obi-Wan también. El Palpatine también sonó por ahí. Uh -huh. Este, otra que era como, como hija de la fuerza, como aparentemente Anakin. Anakin. Anakin, de hecho, sí fue hijo de la fuerza. Anakin no tiene papá. No. Y no es porque se ha ido por cigarros. Sí, sí. No tiene. En realidad no tiene papá. Pero Rey, la que más me gustaba en realidad sí era que fuera hija de Obi-Wan. A mí también. Verdad. No, pero no como tal hija, nieta. Ajá, bueno, sí, para mí que era que fuera nieta de Obi-Wan. Porque hay una parte en la 7 en la que se ve que sus papás están yendo. Sí, sí. Entonces yo dije. Mm. Ni esa obi <risa> Podría ser, pero, pero quién sabe. A mí me hubiera gustado esa. Por ejemplo, también vi un buen de teorías de Snoke. De que Snoke podía ser hasta Maze Window. Esa fue sí, la esa, no. que... Lo yo la más rara que vi de Snoke fue la de que era el niño que había matado ah, a Ah, sí sí, 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 sí. Pero, ah, está, 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 está. me. O sea, pudo haber sido mejor, para okay. que me entiendan. Ah, luego tenemos a nuestro granjerito favorito, Luke Skywalker. Legendario. Ah, ¿Legendario? Sí. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. A ti no te gusta Luke, ¿verdad? No, no mucho. Bueno, es que, a ver, Luke tiene tiene un problema, que son las secuelas. Sí. Entonces, si aquí contamos las secuelas, iría en excelente. Si, con, si no contamos las secuelas, iría en lo mejor de lo mejor. Está bien, lo acepto. Pero porque en las secuelas es una estupidez. De hecho, hasta el mismo... Ay, ¿cómo Mark, se llama? Hamill. Mark Hamill dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo con el personaje. Pero... Lo hicieron un cobarde, en pocas palabras. Sí, sí, o sea... sí. Todo, todo, sí. todo muy raro, la verdad. Uh, bueno, 
Después tenemos a... Eh, ¿Tú no lo conoces? Se llama Plocon. Es, okay. es un maestro del templo Jedi. Muere en la Orden 66, como casi la mayoría de los Jedi aquí. Uh, pero lo interesante de él, que tal vez no todos conocen, tal vez, lo, tal vez, a, tal vez a Ahsoka la conocieron los que vinieron en Mandalorian, pero si no, Ahsoka sab, salió desde eh, Clone Wars y uh -huh. salió en una película que hicieron. Uh, y bueno, Plocon fue la que la encontró y la que la llevó a que... A que primero fue su, su, su padawan de Plocon y okay. luego se la mandó a, a, Anakin. a Anakin, que ya fue cuando todo conocen. Uh -huh. eh, es, un, es, es un buen, es un buen, es un buen maestro, la verdad. Okay. Es muy chido, pero como no viste Clone Wars, <ríe> este... Déjalo en mono. Es un buen general, está bien. Okay. Bueno, ok. Uh, luego tenemos Star Wars Rebels. ¿Viste Star Wars Rebels? La primera temporada. No me acuerdo cómo se llama ese señor, pero sí. El no final sé, me parecía el... muy... El final es lo mejor, uh -huh. pero pues sí. Uh, no recuerdo cómo se llama ese señor Sé cómo se llama el protagonista que es Ezra Pero nada más Este es Kanan Jarrus okay. eh, Es igual, es un Jedi Solo que él sí escapó de la Orden 66 exitosamente Ajá. Y vivió escondido hasta que un día le dijo Oye, soy un ¿Qué Jedi una compa, ayuda <risa> Pero la verdad es que su muerte en Star Wars Rebels Es una de las mejores muertes que ¿Sí? he visto en, 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 en animación Es muy emotiva Porque a lo largo de la serie Después pierde la vista Y okay. uh, hay una explosión en, uno, en un capítulo y para salvarlos a, a, a Erra y a todo, y a los demás de la, de la, de la, de, de la tripulación, los avienta con la fuerza y deja que lo consuma la explosión. Pero okay. antes de morir, eh, como que usa como toda su fuerza para que tenga la, tenga vista otra vez para ver por última vez a su aprendiz. Así que sí, está, yeah. está bien triste esa escena. Eh, yo diría que es excelente. Sí, por eso que me acabas de decir, sí. Sí, es, es, es muy buen. Es muy, aparte, escapó del orden 66. Todos los que hayan escapado del orden 66 sí, son sí, chidos. Sí, son muy chidos. Solo hay, ¿Cuántos contados habrá que hayan escapado? ¿Obi-Wan? Uh, ¿Este brother? No, sí hay varios. Porque... Hay fácil como unos 10, ¿no? No, más. ¿Más? Puede haber hasta 20. O sea. Porque ya después del orden 66, muchos escaparon, pero fue cuando entraron los inquisidores a empezar a cazar ajá. a todos. E incluso Darth Vader. Por Darth Vader ajá. Ajá. E incluso Darth Vader mató personalmente a, a, a otros Jedi, maestros ajá. Jedi. Pero ahí ya entra mucho lo del canon y no, porque hay Jedi ahí que aparecen como Star Wars. Sí, el, el problema de aquí con Star Wars es que hay mucho, mucho man material. Mucho material. Sí, sí, sí. Hay mucho que es canon, hay mucho que no. Está Legends, que muchos ni lo leyeron, la neta, yo uh -huh. tampoco, pero. Este, entonces se pierden muchas cosas en el canon y hay algunos que tal vez sí, tal vez no. Pero a ver, los más famosos ahorita creo que todos ubican, pues Yoda escapó, Obi-Wan escapó, uh -huh. um, este señor escapó, este, señor es este caballero escapó, uh, Ahsoka también escapó, uh -huh. um, ay, ¿cómo se llama este, este, este? Que de hecho salió en Clone Wars y de hecho también hubo un mini cameo en la de Obi-Wan. Uh, no sé. A ver, mientras... De todos los Jedi que escaparon de la cuenta, Orden 66. Pues no, les digo, no, no, yo no he tenido la oportunidad de ver ni Rebels ni Clone Wars. Solo las escenas que son importantes, que son las peleas contra este Darth Maul. Que obviamente es a ver lo que todos vamos a verlas. Y sí, lo chido de esto es que ya están tratando de adaptar a todos estos personajes a live action. Por ejemplo, ya tienen un actor para Ezra y ya tienen un actor para Kalestis, que es el del videojuego. Uh -huh. ¿Ya lo encontraste? Ya. Eh, bueno, uh, Cal, Cal Kestis... Que bueno, Ajá. supongo que... que es, es un padawan, es el del juego. Ajá. Es un padawan, así es. Y de aquí conozcan... Yocasta no tal vez la conocen, ¿tú la conoces? No. Bueno, eh, King Lambos, ese es el que te decía. King Lambos sale... No sé si te acuerdas en Obi-Wan, cuando van a los túneles por donde escapan, que se encuentran como la piloto que les dice que hay un Jedi que los está ayudando y es Kill eh, ah, sí, Lambos sí, 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 sí. y tiene esa anotación ahí. Y es un Jedi que... A ver, es uno ah, que tiene una barba y un... Ajá, ajá es sí, como sí, sí, un que tiene como sus rastas así. Ajá, sí, sí, él... Eh, tiene un diseño chido. Es, es, es diseño chido. No lo pusimos, pero es un buen Jedi. Uh -huh. Pero sí. Ah, entonces, ¿tú dónde pondrías a Erra? ¿A Erra? Yo lo pondré en bueno. Ok. Porque siento que todavía le falta. Sí, como sí, a su arco sí. de desarrollo. Ok, ok. Sí, hay mucha buena historia que tal vez se desperdició por hacer las malditas secuelas. Pero bueno. <risa> ah, es luego tenemos este. a... ¿Cómo se llama? Cal. Cal. Este es. Uh, bueno, para los que... Esto es, es más en específico para los que jugaron Jedi Fallen Order. Jedi Fallen Order que ¿Hace cuánto salió ese juego? 2018. Si más no o menos. Ya va a salir el otro que el Jedi Survivor. Ajá. Ya 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 va a salir el siguiente, pero no sé. ¿Tú, tú sí acabaste todo el juego? Porque no. Yo, yo no lo acabé tampoco. <risa> no sabemos uh, por qué no lo acabamos, pero yo me quedé como en dos más morra. Sí, 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 ¿Sabes sí. que es muy corto realmente? Son 17 horas de juego. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo voy a volver a jugar porque pues, está cortito. Es bueno. Eh, eh, tiene una dinámica bastante buena. Pero, pues, él, igual, en la Orden 66, su maestro lo salva, básicamente. Ajá. De hecho, lo matan a su maestro y él escapa. Y, pues, anda de fugitivo. Tienen ahí sus recuerdos de sus maestros. Sí, sí, sí. Para mí va en bueno. ¿Bueno? Tal, no sé si... A, sí, arriba de Ezra, ¿no? Sí. A mí me gusta más. Sí. 
Ah, bueno, luego tenemos a Satín. Esa sí la conozco. Satín eh, también salió en Clone Wars. Es el interés amoroso de Obi-Wan Kenobi, si se puede decir así. Se eh, mueren sus brazos. Se mueren sus brazos. <risa> y pues he eh, sabido que Obi-Wan Kenobi ya dijo que si realmente en algún momento se planteó abandonar la Orden Jedi, hubiera sido por ella. Pero pues se murió. Se murió. <risa> así que eh, ese hombre ha sufrido. Obi-Wan mucho. es como un buen sacerdote, está casado con su religión. Exactamente. Sí. Es muy devoto a eso. Sí. Sí. A, a la República. A la República. <risa> Uh, la, voy a poner, la voy a poner en bueno, porque okay. sí, es, es bastante chida. Es mejor que Rey, de hecho, es mejor personaje. Sí. Luego tenemos el androide eh, de los separatistas. Eh, si quieren ser específicos, es el K1, M1. ¿Alguno de esas ah, dos opciones? Sí, no, Ajá, ese es el modelo. Eh, de hecho, en la Magic hicieron esa pregunta. Y yo sí la sabía, pero no me pasaron a mí porque... Chale. Pasaron a, a, pasaron a un niño, le dieron preferencia. ¿Y la, la tuvo bien? Sentí, no. <risa> <risa> este, pero bueno. Uh, bueno, estos droides creo que son famosos porque son en realidad tontos. O sea, son sí, muy graciosos. Sí, son los de Roger, Roger. Eh, tienen, las, tienen los mejores diálogos, sí. la verdad. Como, eh, hay que correr, corramos. ¿Tú, qué, ¿tú dónde los pondrías? Me... No, es que sí son buenos. <risa> Hasta ojo de buenos. Okay, es que me, 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 me. Ojo que estamos poniendo a unos androides, androides separatistas arriba, arriba del rey. De rey pero... Es que están cagados. Por... Sí, y aparte con ellos puedes jugar en el Battlefront. Entonces uh -huh. está chido. Sí, sí, está sí. muy bien. Ah, luego aquí no se aprecia muy bien. Fue la mejor imagen que encontré. Pero son los droides, estos de aquí. No, no esta persona aquí. No, estos tres droides. Son los droides eh, de reparación. Los que están en el episodio 1, ¿no? Ajá. Uh -huh. Los que están ahí en los pods de carreras. Uh -huh. Y a uno se lo traga la turbina. Esos. Uh -huh. Están muy chistosos. Uh, me, esos sí van en me. Me. Uh -huh. Está bien, te daré. Ay. Lo mejor de lo mejor. Sí, Darth uh, Vader. Darth Vader. Pues, tum, tum, ¿qué decirles? El villano más emblemático del cine, diría yo. El villano más emblemático del cine. Muy bueno. Uh, arriba, arriba de Sí, Sierra. arriba de Luke. Ajá. Uh -huh. Arriba de su, de su pequeño look. Así es. Ah, luego tenemos a esta morra que ni siquiera me acuerdo. Solo lo puse para Es poner, la novia del Han para, Solo. Para poner algo de la película de Han Solo, aunque sea. Les quiero disparar. Sí. A la es película. que la película es muy mala. <risa> sí, Aparte, sí, sí, ahí sí. muestran como que cierta parte de una alianza oscura. Y quién sabe qué. Ya sí, nunca sí, desarrollaron sí. en eso. De hecho, entonces... hasta sale Darth Maul. Sí, sale Darth Maul. Es como Maul. nunca desarrollaron Yo me emocioné eso. por esa parte. Pero realmente ya nunca desarrollaron nada. Mm. O a dónde fuera eso. Así que Disney lo único bien. que ha sabido hacer bien son sus series Y ya, uh -huh. solo Mandalorian y Andor Por lo que he escuchado Rogue One también Bueno, sí Rogue One es una buena película Y Obi-Wan no está tan mal ¿Eh? Pero sí, después lo, eh, los Stormtroopers Los Stormtroopers en general No 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 uno en específico este Aunque ya la otra vez hubo una confusión de una, de, una, de una persona que me lo dijo Recuerden, los Stormtroopers no son lo mismo que los clones Son, uh -huh. son, son, diferentes. son diferentes Los eh, Stormtroopers sí son soldados únicos, Reclutados por, ajá, ajá. Y, O sea, son niños, o sea, bueno También los clones, pero para que me entiendan Es como, como un soldado De, de, un soldado de, de, de su De hecho, ciudad. si se quieren de quitar la confusión El que sale en las secuelas es Finn Él era, era un Stormtrooper uh -huh. Entonces, ajá y los clones son los de las precuelas. Y, pues, como le dice el nombre, todos son exactamente iguales. Y los dejaron de hacer. ¿Por qué y los, los dejaron, dejaron de hacer? Eh, es una buena pregunta. O sea, ¿por qué, los, por qué pararon? Bueno, eh, inicialmente pararon el, el generar más clones porque, por, toda, por toda la guerra. Y pararon de hacerlo porque el Jedi... ¿Cómo se llama? El que los mandó a hacer. Obi-Wan, de hecho, en el ataque de los clones menciona sí. su nombre. No me acuerdo. No me acuerdo, pero sí, lo, después de la guerra de los clones casi pararon toda la producción y ya nada más mantuvo un número específico para la Orden 66, porque uh -huh. ahí ya tiene que ver mucho de los cómics, la verdad. Pero uh, Stormtroopers son buenos, ¿no? Ah, sí, la neta sí, es muy emblemático y sí, buenos. Arriba, arriba de... Arriba de Satin. Sí, arriba de Satin, está bien. Okay. Oh, ahí está. Listo. Va, Jaguas. Uh, son chidos. A mí me encantan los Jaguas. <risa> eh, me encanta la parte en la que en la de serie de Obi Wan llega un Jaguar y le dice, hey, te vendo un motor, dude, me lo acabas de robar. Sí, es, es mi motor. Sí. <risa> sí. Eh, ¿Qué les digo? La mejor descripción de unos Jaguas son como vendedores de tepito. Uh -huh. uh, te roban tus, te lo vuelven tu, a te roban tus, tu nave en partes y luego te la venden a ti. Uh, son muy graciosos, es una especie sí. muy chistosa Están chiquitos, hablan bien raro No se les ve la cara nunca, nada más están así No se les ve la cara, nada más está con su túnica Se me hace de hecho un excelente disfraz de Halloween, la verdad Los sí. Si estuvieras chaparrito, yo no me lo puedo sí, disfrazar sí. De no, eso. Tú ya no, tú ya no quedas como Jaguar De hecho, mi, por los que no sabían Y si ya me conocen, este, mi disfraz predeterminado de Halloween Es Anakin <risa> Porque tengo una túnica negra y ya sí, sí, Y sí, mi sable sí. pero, <risa> pero bueno, vamos con Jaguar en Excelente <risa> 
Es que sí, son, es son que muy emblemáticos. Son muy chidos. No nos sí. hagan caso, por favor, puristas de Star Wars. Simplemente sí. es gusto personal. La gente es, que sí es fan, fan, es muy purista. Nosotros somos fans. ¿Se sí. podría decir casuales? Ah, ah, sí, 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 se podría decir. Luego tenemos los moradores de las arenas. Um, buenos arriba de los... Sí, buenos. Sí. Es que también son... Bueno, no... Salen en The Mandalorian. Ah, ¿sí? Hay una parte en la que están en uh -huh. Tatooine, creo. Ok, ok. Bueno, no sé. No, estaban en. No sé, pero hay una parte en la que el Mandalorian se sube a su nave. Uh -huh. Pero no me acuerdo si es de ellos o de ellos. De los Yaguas o de los. No Yaguas. sé. Pero son, son carroñeros, básicamente. Sí. Son... Es como lo contrario. Ellos no lo venden, nada más se lo quedan. Roban, eh, matan y así, pero. De hecho, pensándolo bien, Tatooine es un, un planeta muy, muy peligroso. peligroso. Para, para <ríe> sí. tener ahí a dos de los para... más importantes. Sí, 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 sí. Para el nacimiento de un niño, sí, bastante. Sí. Eh, venta, pero... de esclavos, venta de esclavos, pot racers. Es, o sea, carreras ilegales de pots. Uh -huh. este... ¿Eran ilegales? Ah, sí. ¿Pero por qué sería ilegal? Porque las que la organizas ya va de hot. Y ah, sí, sí, ya va de hot. Sí. Y no puedes, es como si pusieras a competir porque muchos eran esclavos de los corredores. Sí, sí, sí. Eso es y realmente por, la carrera de pots es peligrosa. Entonces los, los dueños mandan a sus esclavos a competir. Y de todas formas, si ganan, el dinero se lo quedan ellos. Así que... Anakin así se ganó su libertad. Anakin se ganó su libertad corriendo en una carrera sumamente peligrosa, uh -huh. dejando a su mamá atrás. Y luego, tiempo después, mataron a su mamá en ese mismo planeta, los moradores de las arenas. O sea, sí. es un pésimo planeta para nacer. Para la vivir en general. Sí, es el peor planeta. Pero... Es el Saken de Latinoamérica. Es el Saken de Latinoamérica. Ajá. Lo voy a poner aquí. Okay. No, bueno, no. no está ahí, sí. ahí está. Bien. Uh, luego tenemos a el almirante algo, el que sale siempre diciéndole a Darth Vader de señor, sí, está sí, seguro. Sí, sí, sí. Tú que me, ¿no? Sí, me. Aunque sí se podría decir que es emblemático, pero bueno. Pues, uh, sí. ¿Aquí? Sí. No sé, no, no, no me gusta re. Ahí está. Okay. Luego tenemos a un gran personaje, eh, cambió totalmente la historia de Star Wars. Más Skywalker. <ríe> el niño al que matan aquí en Skywalker. Oh, tú, no? El que el... <ríe> sí, sí. <ríe> Exactamente. Este, para los que no entendieron más o menos es el es que le dice, "Maestro Skywalker, ¿qué vamos, ¿qué a, vamos hacer? a hacer? Son demasiados." <ríe> sí, sí. <ríe> no sale. Niño. <ríe> Sí, <risa> Literal no. es lo único que se ve y nada más se le ve la cara de <ríe> O sea, mata niños Neta, sí, Ajá. sí mata asesinó niños Es un gran personaje Es excelente, ¿no? Sí. Es lo mejor de lo mejor <risa> Sí, excelente, sí Hasta abajo bien, Abajo sí. del Yagua este, Ese iba a ser un gran Jedi De hecho, ese es Era no, una gran no, promesa Ajá. Era una gran promesa uh, Yagua de Hot eh, Bueno bueno. O sea, podría decir que es emblemático porque sale, ta, sale en tres ocasiones. Sale en la sexta. Ah, uh -huh. no. En la quinta también sale, ¿no? Uh -huh. En el episodio 5 y en el episodio 6. En el episodio 6. Ajá, sí. Cuando... En el 6 sale en la secuencia del principio. Uh -huh. y, y es el que hizo que esta ley se pusiera el su biki, bikini. El bikini emblemático. Sí, Así sí. Es. Y... y hizo que Anakin corriera. Entonces también es muy... Se podría decir importante. Entonces, sí, sí. Para mí es bueno. Bueno. Okay. Arriba de... Del Strom... No. Abajo del Strom Trooper. Abajo del... Ok. Ahí está. Uh, lo... Ay, ¿cómo se llama? El señor que le dispara antes a Han Solo. Este no es... Porque son cazarrecompensas es también. Cazarrecompensas. Uh, bueno, es el que... Es cuando entran Están a... Están como así. Lo sé. Es cuando entran a este Luke y Obi-Wan viejito. Entran a buscar a su... A Han Solo. Han Solo a está la con cantina. él. A la cantina. Ajá. Eh, y pues el, el, eh, están en un duelo. El disparo lo gana, de hecho, Han, Han Solo, Solo. Y él muere. Ajá. Pero en Clone Wars es importante también porque sí tiene un desarrollo mucho más importante. Todo lo de los cazar recompensas. Pero, ¿tú dónde lo pondrías? ¿En me? ¿Me? <risa> sí, abajo de Rey. Ahí, ok. O está. sea, porque también es emblemático porque siempre es esa discusión de quién disparó primero. Exacto. Porque según se ve que él le hizo así primero, pero no es cierto. Han Solo de hecho, en el, en el Lego Star Wars, que es ese de allá, Ajá. Eh, que es ese juego de allá, este, hay, una, hay una misión muy graciosa en el que tienes que ir preguntándole a la gente que vieron y tienes que, ¿Quién desvelar, disparó primero? tienes que desvelar el misterio de quién disparó primero. Pero al final tienes los mismos votos. O sea, realmente nunca se supo. ¿Quién, ¿Quién disparó, disparó primero? primero? Así que, quién sabe, puede ser alguno de los dos, pero específicamente no tengo idea. Uh, Snoke. Le quiero disparar. Sí, no es me un, gusta nada. Es un pésimo villano. O sea, pudo haber sido grande, pudo haber sido un buen villano, pero literal llegan y les dice, 
oh, ¿qué hacen aquí? ¡Guardios! Y lo descabezan y ya. Sí, sí, sí. Es una estupidez no, de ya. No, no lo descabezan, ¿no? Es como, como que lo parten. Ah, no, sí, lo parten a la, la mitad. Como la mitad. Y aparte es una estupidez porque lo matan Rey y este eh, Kylo. Uh -huh. O sea, eso era una alianza que no tenía sentido en ese momento. Fue como, ¿por qué? ¿Sabes? Aunque estaba bien encaminado eso. Sí, no estaba tan mal. De hecho, si hubieran dejado a Ryan Johnson, hubiera hecho algo tal vez bueno. Pero. Eh. ¿Quién fue el de la última? J.J. Abrams. 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 Sí, 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 sí. pinche J.J. Abrams. La neta eh... nunca debió haber tocado Star Wars. Se debe haber quedado en Star Trek. Es que. Es que. Es, ese, ese fue un momento interesante en Star Wars porque. Como que ambos renunciaban tanto a, las, tanto a los Jedi como a los Sith y todas, uh -huh. las creencias que, que, todas las creencias que tenían. Y la verdad eso fue interesante porque era como abandonar, abandonar ese hecho de solo hay lado oscuro y solo hay lado, lado, lado luminoso, por así decirlo. Uh -huh. no, no, ellos iban a crear como ese punto medio, que es de, sí, los, que es de los Jedi. El problema uh -huh. es que eso lo debieron de haber hecho desde la primera película. Si hubieran dejado a Ryan Johnson hacer la trilogía, le hubiera salido tal vez muy bien. Porque uh -huh. como ya vimos, puede hacer grandes películas como Knives Out o Glass Onion. Uh -huh. Pero no lo dejaron. No lo dejaron seguir. Y como los fans reclamaron contra Ryan Johnson, trajeron a otra vez a J.J. Abrams. Y arruinaron más la película con la novena, con trayendo a Palpatín de regreso. Sí. Entonces, sí, muy triste. Yo tengo un punco de Snoke, pero... <risa> pero Lo desprecio, de hecho con esa misma túnica Ah, ok, ok, ok Pero sí, es, es, es el peor villano Y resulta ser un clon defectuoso de Palpatine Algo así, ajá, un Ay, clon más son estúpidas. Pero bueno. O sea, realmente nunca O sea, podía haber tenido incluso Un origen aún mejor uh -huh. Pero su origen fue, es un clon Es como la respuesta segura, aparentemente Para este universo, sí. es un clon de Palpatine Todo el tiempo es Palpatine Luego tenemos a Rose May, ¿no? May, le quiero disparar, ¿no? Sí, excelente <risa> También, un personaje muy odioso que no sé por qué le dijeron que iba a ser... ¿Cuándo llegó? En el 8, en el, el 8? episodio 8. Te digo, o sea, el episodio 8 es terrible, pero a mí se me hace peor el 9. Ok. Sí, ¿A ti sí, cuál sí, te sí. gusta menos? <risa> ¿O cuál uh... te gusta más de los dos, el 8 o el 9? El 8, igual, sí, creo sí, que el, el 8. 9 es, es lo es. peor que ha existido en este universo. Pero, ¿qué les digo? También un personaje muy detestable. No sé, está nada más ahí. Es una rebelde, ¿no? Um, sí, 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 sí. O se la encuentra nada más así en no, un lugar. No, según yo sí es una rebelde. Por ejemplo, ya después en el episodio no, 9, no. Es, a ese personaje ya lo repetimos porque es realmente muy eh, irrelevante. irrelevante, que es como el interés amoroso que le intentaron hacer a Finn. De la otra trooper, mujer, que también es desertora. Mm, sí, sí. Ya ni me acuerdo. Este, o sea, para que vean lo sí, poco que me Ya era hacer personajes para hacer personajes. Y es lo mismo de llenar su agenda política que ya uh -huh. tenía Disney, que era meter a un personaje oriental, porque sí fue una inclusión muy mal hecha. Este, y les Yo no hubiera tenido problemas si el personaje hubiera sido bueno. Pero sí, pues no sí, lo fue. Sí, sí. No, no, es, es, es mal personaje, uh -huh. realmente. Así que no, quieren un personaje oriental chido. Nos ah, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En nueve posiciones más van a ver un personaje oriental chido. Bien chido. Así que no es fa no, no Y eso está bien hecho. No ella. Ella está muy mal hecho. Es un personaje en general sí. pésimo. Uh, así. Terrible. An Anakin Skywalker. Lo mejor de lo, lo mejor. mejor. Es que Anakin es Anakin. <risa> ¿Lo pondrías adelante de Luke? Sí. sí, sí <risa> es que va junto con Darth Vader. Sí, sí, sí. sí. Entonces, sí. Uh, Aunque todos detestan la actuación de Hayden Christensen, a mí, a mí sí me, me encanta. Gusta, a mí sí me gusta, es muy bueno. <risa> es un personaje muy emblemático. Del, para mí yo creo que es mi personaje, no, mi segundo personaje favorito uh -huh. de las precuelas. Ok. Entonces, este, sí, me gusta bastante también. Del mío también es el, del mío es el segundo. Eh, en general. O en general. Bueno, ahorita, ahorita al final de la tercera discutimos cuáles son sus favoritos. Okay, sí, okay. Okay, okay. Yo lo vamos a dejar ahí. Este, Hayden Christensen, para mí, un gran actor, una buena elección. Y sí, un papel. Sí, o sea, para mí, o sea, yo sí siento el sufrimiento en el episodio 3 cuando está llorando. Que ¡Ay, ya está, ay, yo! Sí, y también ya cuando está, cuando ya ve que ya. Es como ese niño chiquito que ya se dio cuenta de lo que hizo, pero es como, ya no puedo volver, ya no puedo arreglar esto, ¿sabes? Pero a mí también me da mucha risa y también me, me voy a llegar a sentir identificado cuando está ligando con Padme, que le dice, no me gusta la arena. <risa> <risa> Porque ah, sí, es pues, también es una es que vería un niño no sabe ligar el pobre arena sí, que ni sí, yo tampoco sí, sé ligar. Sí. Entonces, es como, no sé. ¿eres un ángel? <risa> sí, eres un ángel. <risa> Fue lo primero que le dije a Padme, o sea. Sí, sí. ¿Eres un ángel? Sí. Eh... ¿Qué les digo? Es... Bueno, a mí me gusta. Es, es, está bien. Está, está bien. bien. Es de lo mejor de lo mejor. Sí, la neta. Ah, bueno, luego tenemos a Paul Dameron. Paul Dameron, el piloto que metió a Finn en todo esto. Uh... A mí sí me gustó su personaje. ¿Sí te gustó? De los de las secuelas es el más aceptable. Tanto en diseño como en actuación. Sí, bueno... Probablemente. No sé, tengo mis pensamientos cruzados con Kylo Ren, pero sí. <risa> o sea, ¿tú dónde lo pondrías? ¿En bueno? En bueno hasta abajo. Ok. 
atrás del Android. Sí. Fin. Le Me. quiero disparar. ¿Sí le quieres disparar? Sí, no. Es, es terrible. Es... Es mal, de nuevo, inclusión mal hecha. Okay, este. Sí. No, es que no, o sea. No trasciende nada. Creo que querían. Pudo haber hecho más. Pudo haber hecho más. Quisieron hacer como la finta de que todos dijéramos, ah, él va a ser, él va a el ser el Jedi, Jedi. Pero no, pelea pésimo. A mí me hubiera gustado más que él fuera el Jedi. ¿Que Finn fuera el Jedi? No, a mí sí me gusta más Rey que Finn. O sea, todo eso de. No sé, el arco de Finn realmente no me gusta. En eh... la primera película estaba bien. O sea, no estaba del todo mal. No sé, no, es que John Bush llega es... Es Mbappé chafa. Es un Mbappé, es un Mbappé chafa. Pero, no sé, yo no, yo no soy fan de él, la verdad. Ponlo arriba de Snoke. Está bien, ok. Ahí está, listo. Ewoks, los Ewoks. Excelentes. ¿A ti, a ti sí te gustan los Ewoks? Sí. O sea, no son como lo más adorable del universo de Star Wars, pero... Mil de, muchas generaciones de fans de Star Wars odiaron a los Ewoks. sí. Pero está de hecho, en Javi Mucho Morero hacen un diagrama de los Ewoks, ¿no? Uh -huh. Pero no me acuerdo de qué era. Era, si naciste de tal año a tal año, ¿sabes qué son los Ewoks? Sí, sí, si, sí, sí. La pregunta para saber si una chica está tolgante es si sabe o no sabe quiénes son los Ewoks. Quiénes e son los Ewoks. Pero... Ah, sí. ¿Tú los odias? Es que no, o sea, me caen mejor los Jaguars. <risa> Pero... Sí. No sé. No sé, están chidos. Aparte ellos sí peleaban, o sea, tenían ah, sus sí, arquitos. Sí, sí, sí. Sí, realmente sí ayudaron. De hecho, en el Battlefront hay un modo de... De, de puros Ewoks. De puros Ewoks. Que Pero también, como... aunque lo selecciones en el modo normal, nada más estás bien chiquito y con tu arquito matas sí, a alguien sí, de un sí, tocado. Sí. O sea, sí, está sí, bien sí, cabrón sí. el Ewok. Neta, <ríe> sí, está nada, bien, a mí sí me gustan. Está bien violento, sí, sí, sí. están bien ¿Tú, violentos. ¿Tú quién era el que más usabas en Battlefront? Dark Mode. Dark Mode. ¿O de soldados? De soldado. Clones. ¿Clones? O sea, pero, ¿qué tipo de clon? Uh, el de... El pesado. El pesado. Yo usaba siempre algo, el comandante. Usaba el... Ah, el de la pistolita. El de la pistolita. No, usaba el de asalto, creo. Sí, usaba el de asalto. ¿Al normal? Ajá, al normal. Y de héroes y villanos, el, obviamente el villano que usaba era Darth Maul, y de héroes era Anakin. ¿Anakin estaba en héroes? Uh -huh. mm. Pues sí, tiene sentido. No, yo, yo el que más usaba en héroes era Obi-Wan, y cuando estaba del lado oscuro a Palpatine. Pero me gustaba correr así con los redes. No, literal, eras bien rápido y lo hacías. Sí, 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 sí. Era como viejito con Parkinson. Era un viejito con Parkinson, sí, no, nada más de decir sí, correas sí. así. Entonces estaba bien chistoso. Bueno, y también a este Boba Fett. Pero... Mm, yo nunca supe controlar chido a él. El jetpack jet me causaba confusión. Pero bueno, ya. Otro día jugaremos tal vez otra vez Battlefront. Estaba Ahora chido. vamos con Anakin, pero. Niño. Niño. <ríe> este. Eh, porque sí, eh, va, en este. Eh, en esta tier list hay tres diferentes Anakins, que es. Eh, Anakin Skywalker joven, Anakin Skywalker niño y Darth Vader. Que sí es el personaje más importante de la saga, a final de cuentas. El Darth Vader niño, ¿dónde lo pondrías? Bueno. ¿Bueno? Sí, no se me hace excelente. No, eh. a mí tampoco. No, no se me... It's working. <risa> <risa> sí. eh, nosotros, eh, ant... cuando estábamos más chicos, uh, yo una vez encontré una joya en YouTube que un era, video de... De era un video de mem. Bueno, no era. O sea, así lo busqué. Si te ríes, pierdes. Algo así, <risa> video gracioso 2000... 2011, algo así. Ajá. Y había una parte en la que sale Anakin. Sí, y está así literal. Así, cuando, estén, cuando estén siendo en el pote carreras por primera vez y se uh -huh. dicen, It's working, y it's explota. working. Solo que en ese, en ese video. Es que ese video era una joya. Yo me sigo acordando de casi todo. El, el chavo it, que it, hace. Like lemons. It, well, if life gives you lemons. Tu, 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 tu. Es un gran video. Nunca lo volvemos, Nunca lo volvemos a, encontrar. a encontrar. Si lo volvemos pero a encontrar, sí, va a ser sí, el mejor día de nuestras vidas. Sí, sí, pero uh, no sé dónde pondrías a. Ya te dije, bueno. Bueno, pero ¿dónde? Bueno, arriba de los droides. Ok. Y atrás de los moradores de las sí. arenas, chale. Ah, el inquisidor, maestro. Bueno, por lo que viste en la serie de Obi-Wan. Por lo que vi en la serie de Obi-Wan se me hizo muy lamentable. Ah, sí, ahí es muy sí, lamentable. Sí, es terrible, pero el diseño de la serie está mejor. Ah, sí, el diseño de... ¿Tú viste Rebels? Sí, sí, vi Rebels. Entonces tú ponlo. Es que, es que podría entrar incluso en excelente porque es amenazante, pero la vamos a poner en bueno, justo... ¿Arriba de cal? No. En uh, medio. Aquí en medio está bien. Okay. Este, luego tenemos a Lando. Me gusta más el Lando de Donald Glover, pero bueno. El, el joven. El, el joven, Lando el que joven. está como... Sí, sí, sí. Uh, no sé, ¿dónde, ¿dónde lo pondrías a Lando? En um, bueno. ¿En bueno igual? Porque es, se supone un amigo de este... 
Han Solo. Han Solo, pero lo traiciona. Lo traiciona. Entonces, lo vende. Lo vende y literal sí, lo sí. hace un bloque de carbonita. Sí, sí, sí. Entonces sí. está... Yo o sea, luego problema. tiene como su redención. Este... Y se, también ya salió después en el episodio... ¿Sale hasta el 9? 9 hasta el 9. Ah, en el 9, ¿verdad? Y en ya es, parece el viejito de Cosmos. Sí, pero, sí, 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 sí. Ah, no sé dónde... Bueno, entonces... Bueno, sí. Pero... Tú ahí sí tú decides dónde. La neta, Lando es un personaje que... O sea, sí me gusta, pero no me importa tanto. Lando... Tenemos su Funko porque salió barato. No sé. Eso es verdad. <risa> <risa> este, Lando... Abajo de Java. Abajo de Java, está bien. Ah, este es el Funko de Lando que salió barato. Ah, ya lo he cambiado. Es este. Está yeah. chido, sí. Es el Lando viejito. Sí. Es el Lando viejito. Ok. Uh, K9, ya lo K9, K9. ¿no? Uh, es el. Para, uh, recuerden, esta es Rogue One. Es la. Uh, es, 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 Serie. Es, pre no. no, una película precuela del es, episodio 4. Es el intermedio entre el 3 y el 4. Es Ajá. esa película que está ahí en medio. Uh, Más es, para el 4 que para el 3. Sí, sí, sí. sí. Es muy es, buena. Sí, bueno, para los que no sepan, veanla. Se trata de los que le llevan los planos de la estrella de la muerte a Leia. A Leia. Está muy, la, muy la, buena. La historia no contada. Exacto. Que está muy bien hecha esa película. Está muy a ver, bien hecha. Sí. Es, es una buena película. Mueren todos Excelente. al final. Ajá. Para mí ese droide va en excelente. A mí también. Es mi droide favorito. Sí, sí, sí. Eh, es bueno, es no, muy sarcástico. El segundo, tal vez. Pero yo lo pondría... Sí, ahí. Ahí. Ah, ah, okay. Sí, aquí, aquí. Es, es muy bueno. Es... Uy. La fuerza está conmigo, eh, soy uno con la fuerza. Ahora vamos con eh, un personaje oriental en Star Wars. Uh -huh. Bien hecho, bien incluido. Ay, tengo un Funko, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿No te acuerdas cómo se llama? Chirrut Ewe. Sí, sí. Es Chirrut Ewe. No sé, es tu personaje, tú. Me encanta, es mi personaje favorito de Rock One. De hecho, es que yo cuando salí de ver la película fue como, wow, qué genial este monje. Porque en primera es un personaje ciego. Y lo que hace que me encantó tanto es que cuando se va a sacrificar... Pelea contra un montón de Stormtroopers Y nada más va con su bastón Y la, yo soy uno con la fuerza, la fuerza es uno conmigo Y sí, todo sí, el tiempo sí. lo dice, y todo el tiempo lo dice hasta que muere Es, y, como, es como tu tía Católica religiosa. aferrada Pero sí. aferrada, aferrada, o sea Él es un monje ya, ajá Sí, 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 es, es, es un monje, o sea, y realmente sí tiene fe Tal vez hasta ciega <risa> eh, en, en todo lo que sería la fuerza Pero la verdad es que eh, sí, sí, es un muy buen personaje. Sí, me encanta. Eh, Excelente. A mí me gusta un poco más Andor, pero sí. creo que igual es, es eh, Giroud, sí es muy buen personaje. ¿Viste eso de que tal vez, según era, era gay con su amigo? El otro sí. el que no puse aquí. El negrito, ¿no? Ajá, sí, sí. No, sí, aquí está, es este, ¿no? No, ese es, ese es este. So Guerrera. El que, el que esconde a Ginerso. No sé mm, si te acuerdas sí, al principio. Sí. ¿Tú dónde lo pondrías? Excelente. Okay. Tal vez abajo de. Abajo de los, del Android. De los Yaguas. Abajo de los Yaguas. Bueno, okay. No sé, a mí sí me gusta más, pero Diego Luna va arriba, entonces. Uh, so Guerrera, ¿te acuerdas de So Guerrera? No. So Guerrera es eh, igual un extremista, por así decirlo. Ah, sí. Y es el que cuida... Es el que dice que matenlos a todos. ¿no? Sí, sí. Ajá. Es el que cuida a Jin Erso cuando es pequeña. Ajá. Y es el que lo entrena en general. Así que... ¿Pusiste al villano de la película? ¿A Matt Mikkelsen? No. Chale. No sí, sí hubiera estado bien. ¿Dónde, ¿Dónde? Ah, no, pero Matt Mikkelsen no es el villano. Es el papá de Jin, de hecho. Ah, sí, cierto. Es el papá de Jin. Pero, no, el villano es... Ah, no me acuerdo del actor, pero Es no, el mismo no este comandante raro, ¿no? No, porque se muere. No, no es este comandante, es otro, ah, sí, pero sí, se sí. muere. Eh, pero no. ¿En dónde pondría? Yo pondría a Soy Guerrera en me. O sea, es como... Sí, me. Es intrascendente. Ah, y... joder, Reyes. Sí, ya, te la dejo. Ah, aquí está bien. Okay. Ah, luego vamos con Andor. Andor. El mexicano... Cas... El primer ¿Cómo mexicano? se llama el nombre completo de Andor? And... Cassian Andor. No, es Andor... Creo que sí es Cassian, ¿no? Cassian Andor. Cassian Andor. Cassian Andor. El primer mexicano en, en el universo de Star Wars es Diego Luna. Le dieron Luna. su propia serie. Le dieron su propia serie también. Lamentablemente casi nadie la vio. Nadie la vio. <risa> pero escuché que está bien. Dicen que hecho. está muy buena. Dicen sí, que es de sí, las sí. mejores series que salen en 2022. Es más, hasta este Javier Ibarrache lo dice. Entonces, uh -huh. si hay alguien en quien confiar de buen gusto, es, es ese Javier señor. Ajá. Sí, sí. Que nada más dice, 
Esta sí está. ¿Cómo dice? No mames. Podrías esta imitar, serie, no mames, ¿podrías imitar a Javier Ibarrache. No, no creo. No mames. Es... No, no puedo. Pero si sí. yo me dejo la barba, podría ser una buena imitación. <ríe> sí. No mames es esta, esta serie. serie. <ríe> sí, sí. Ese, la tienen eh, que ver. Que ver. <ríe> es el que se pone sus, sí. sus turbantes aquí en la cabeza y te dice que ver. Sí. Es un muy buen. Estas son las tres series tres, que tienes sí, que ver en sí, HBO. Sí. <ríe> Ay, te van. Sí, sí, sí. Me caí bien. Es el único que sigo. Ay, te van las tres series. Sí, está, está. ¿Dónde pondrías Andor? Excelente, arriba de su droide. Ok, aquí lo vamos a poner. Ay, sí, arriba de él, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero del maestro de Rebel, sí. Está bien, te la doy. Luego vamos con Obi-Wan Kenobi. Hello, da. Eh, ojo, también hay una relación. Es Obi-Wan Kenobi, joven. Bueno, no, porque hay una versión aún más joven, pero es Obi-Wan. Eh, Obi-Wan del episodio 3. Obi-Wan del episodio, episodio 2 y 3. Ajá. Uh, pero. No el que es el Padawan, es el, el que ya es Jin, Jedi, sí, el. el ¿Tú dónde lo quieres poner? Arriba de Anakin, no, la bestia. Está bien. Perdón, pero... No, no, está bien. Sí, está bien, sí, está bien. es mi personaje está favorito bien. de Star Wars. Uh, pues, ¿qué les digo? Ese es... tiene muy, muy... Muy buenas líneas, muy buena historia. Icónicas, sí, sí. Todas las partes que hace, toda la gente que salva, uh -huh. es realmente un Jedi puro. Entonces... Y realmente sí es probablemente el personaje que más ha sufrido en el universo de Star Wars. Sí. Porque perdió a su, perdió a su maestro... Perdió al amor de su vida. Perdió, perdió a, a su mejor a amigo. A su mejor amigo, a su hermano, a su padawan. Se tuvo que recluir en el desierto solo por lo que restaba de su vida. Vio a todos sus amigos morir. Este... Tuvo que dejar de ver a alguien con la que tal vez pudo haber tenido una buena conexión. Que sí, sí, leía. sí Entonces... también. Así todo mal. Sí. Pobre brother. Tenía este... que cuidar a Luke de lejos. Se sacrificó por Luke. Se sacrificó por Luke. Pero bueno. Pobre Obi-Wan. Pero aún así resistió, resistió, resistió y fue el mejor resistió. personaje. Sí, 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 sí. Es que realmente las precuelas lograron tener empatía con ese viejito que vimos primero en sí. el episodio. Y me encanta porque todos, todos las versiones de Obi-Wan que han salido dicen hello. Sí. <risa> sí, es una gran frase. Eh, luego tenemos Jean Erso, de Rogue One, eh, como el personaje principal, por así decirlo. Dakota Johnson, ¿no? Ajá. Okay, muy bien. Eh, don, no, Ex, sí, sí, creo que no para mí que va bueno. No, sí, es Dakota Johnson, ¿no? No, no es, es Felicity Jones. Felicity Jones. Ajá, Felicity sí, Jones. Sí. Perdón, me equivoqué. Creo, es la que sale en New Girl. No, algo así. Está muy bueno. La de 500 días <risa> con ella. Creo sí, que es la de 500 ajá. días con ella. ¿Dónde la pondrías? En bueno, arriba de Java. Arriba de Java. Okay. O sea, sí es un muy buen personaje y todo. Pero sus contra. O sea, los de la, la película el, se la agarró a Diego Luna. Sí, Entonces... totalmente. Ah, sí. luego tenemos a... Grogu. Grogu. No es Baby Yoda, es Grogu. El Grogu, aquí está. Admírenlo. El que revivió el hype por Star Wars después de una terrible noveno episodio. Uh, ¿Dónde pondrías a Grogu? Es que, a ver, no he visto Mandalorian, pero sé que es chistoso. Es chistoso. Sé que tiene como 50 años. Sí, sí, sí. Ya, ya es adulto. <risa> ya es adulto, ya puede saurocearse a alguien. Entonces, Exactamente. Este... Bueno, porque pues, o sea, está bien. Y sé que se va a entrenar con Luke después, entonces. Ah, sí, sí, sí. Decide irse con Luke. Deja de... Él lo decide, o se lo dejan, ya no me acuerdo. No, Creo es que, que sí decide, ¿no? El, el Luke en el episodio le da a escoger. Le dice, esta es la fuerza, todo esto. Este es el camino de los Jedi. Puedes seguir este camino. O irte con Pedro Pascal a romper madres a otro lado. Es que Pedro Pascal es Dios. <risa> es, el, es nuestro papá. Sí, <risa> Literal, hay una parte en la que me puedes decir, soy tu, soy tu daddy. Y dice, I'm your daddy. <risa> uh, así que no sé, uh, Grogu tal vez arriba de Anakin. Chiquito, sí. Arriba de Anakin chiquito, así que iría... No, sí arriba de los moradores. Arriba de los moradores y de no, es más, hasta arriba de Lando, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, ¿Tú sí, no, es que revivió Star Wars, entonces sí. Ah, luego tenemos a el Mandalorian. Que no se llama el Mandalorian. En realidad el Mandalorian se llama... No, sé, no sabemos. No, no, Pedro Pascal. <risa> a ver, ahorita déjenme de ver. Mandalorian. Real name. Real Quiero decirles, es una muy buena serie. Yo me eché como los primeros cinco episodios de la primera temporada y ya. ¿Y ya no lo volviste a ver? Es que Disney Plus issues no tenía. Ah, sí, cierto. Es verdad, es verdad. Eh... No tengo Disney Plus. Bueno. Rólense Disney Plus, gente, Rollense por favor. Disney Plus. Por favor. No sé, ¿tú dónde lo pondrías? También en bueno, no sé si en excelente. Yo creo que no. En bueno está bien. Bueno, arriba del Stormtrooper. ¿tú? Está bien. Ok, luego tenemos a Cat Bane. Es un caso de recompensas. Es bueno, el mejor caso de recompensas de Star Wars. Uh, los de Clone Wars lo conocen de memoria y si no, ya salió en, no, live, en live action. Ah, no. Una vez en... 
Creo The Book of Boba Fett. En The Book of Boba Fett. Uh -huh. ¿Qué les digo? Es un cazarcometas muy, muy chido. Llevó al límite sí. a Anakin Skywalker en un episodio. Eh, de hecho, eh, secue ha secuestrado a Soka. Sí, tiene una... Ya mató, creo que sí logró matar a un Jedi, pero sí es un Ni cazarcometas... 10 de 10. 10. Es un gran personaje. Lo voy a poner en bueno atrás del Mandalorian. Muy bien. Ahora tenemos a Asajmen 3. Este también es de Clone es Wars. Sí. Y también es de la película que hicieron en solitario de cuando tienen la misión de llevar al, al bebé de... de... Ay. Es un bebé, pero no es de... Ah, no sé. Sí. Es, es un bebé de la especie de Java de Hot. Y lo tiene que okay. llevar a Soka y Anakin. Y a Zach Ben 3 también lo quiere. A Zach okay. Ben 3 es, eh, eh, también empezó siendo una Jedi, solo que pues se desvió al lado oscuro. Okay. Y es la asesina personal del Conde Dooku. De hecho, el Conde Dooku es un personaje muy interesante porque también era un Jedi. Ah, Entonces... Exactamente. Así que a Zach Ben 3 es una asesina chida. Uh, a mí me gusta el personaje, lo voy a poner. Ahí está bien. Aquí está. Okay. Luego tenemos Leia. Ay, es que esa pinche escena en la que sale volando ah, sí. Me la baja mucho, pero bueno Perdón, Carrie Fisher eh, Te queremos mucho Cuando ya está muerta Sí. No sé, excelente diría Sí, su excelente Es icónica, su peinado, sus, sus dos eh, chongos gigantes Pero hasta arriba de excelente entonces ¿no? Hasta arriba de excelente Hasta arriba de, May, arriba de Mace Windows nah. Abajo de Mace Windows Abajo de Tómalo, Mace Windows Excelente Ah. Es que, ay, las secuelas, ¿cómo saben arruinar personajes? El único que dejaron bien fue a Han Solo. La neta. Sí. Fue el único que lo mataron cuando tenía que ser. Pero bueno. O sea, en la primera película. Sí. <risa> de hecho, me gusta mucho, aunque no soy tan fan ya de Franco Escamilla, me gusta mucho la parte en la que dice que fue a ver el episodio 7 lo más feliz del mundo y cuando, cuando se murió Han Solo sí lloró. Sí. Pero sí, sí, sí. ¿Tú lloraste cuando se murió Han Solo? No. Yo tampoco, pero no tenía tanto apego emocional Sí, pero sí, sí, sí. Aún así sí fue como que de, ay, güey, pobre chubaca ¿Has llorado con Star Wars? No ¿No? Ah, bueno, sí, episodio 3 La primera vez que lo vi Yo también con episodio 3 y el, con el final de Clone Wars Antes de que conociera los memes del episodio 3 lloré Ahorita ya <risa> nada más me sé los diálogos Sí, 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 sí. Uh, BB-8 Me, me. <risa> Pero hasta arriba porque su diseño mínimo está chido Ok Ok BB-8 es la esta bolita que... Todos lo conocen, sí. Ah, Chubaca, Chuy. Excelente. Excelente. <risa> sí, arriba de Maze, ¿no? ¿Cómo que arriba de Maze? Bueno, es que no soy tan fan de Maze. ¿Cómo que no eres fan de Maze? Está bien, lo pondré hasta arriba, pero Maze Windu, recuerden. Maze Windu es un, Maze Windu es un gran Jedi. Sí. Han Solo, lo mejor de lo, lo mejor. Lo mejor de lo mejor, sí. Eh, Harrison Ford supo hacer de personajes... Un gran papel. Rebeldes y cosas en cuero, Indiana Jones. Han sí, Solo, arriba de Luke. La misma época. Arriba de Luke. Ok. Aparte es un personaje con mucha personalidad Muchísima sí personalidad y de hecho es lo que hizo Que la película fuera no tan aburrida Sí, sí, es, Entonces, es, es, es icónico, ajá. así que Y el wuhu, así que ajá. sí es, es un buen personaje Y aparte tiene la mejor nave Que es el halcón milenario. El halcón milenario Murió cuando tenía que morir Todo se lo sí, Exacto, lo mató su hijo Entonces. Sí, sí, sí. Su único error fue su hijo, de hecho <ríe> Exactamente eh... Django Fett Bueno bueno, porque al final de cuentas es, es el papá de Boba, Boba Fett, Fett y se dejó usar para que hicieran miles de clones de él. Exacto. Entonces, ¿Sabes quién mató a Jango Fett? Ay, ¿quién había sido? Anakin no. Mace Windu. Ah, sí. Lo de Capita. Ah, en el episodio. En el episodio 2 en, 12, la, en arena, la pelea. Sí, en la arena. Sí, 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 cierto, sí, 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 es cierto. Lo de Capita Mace Windu. Que nada más va este Boba Fett, agarra la cabeza de su jefe y le hace así. Ajá. Lo cual está bien turbio porque ya solo era su cabeza, pero... pero Tenía no, cientos de, de figuras paternas de que reemplazarlo. figuras paternas, pero, sí, ajá. era como... ¿hasta ¿Dónde lo pondrías? Uh, arriba de... Abajo de Lando. Abajo de Lando. Es que no, o sea... No, ¿sabes qué? No, 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 no. no. Abajo de Lana, ¿quién? Porque él deshonró su promesa que tiene... Bueno, deshonró su camino mandaloriano y se quitó el casco. Ah, Cosa mm. que los mandalorianos en teoría no deberían de hacer. No pueden hacer. No pueden hacer, entonces ahí, está, ahí lo dejamos. Uh, Obi-Wan, viejito. De Alec Baldwin. No. ¿Quién es Alec Guinness? No me acuerdo del, del actor. A ver, déjame buscar el actor de Obi-Wan. Tú mientras... Uh, bueno, uh, este es de, las primera, de, la, de la primera trilogía Que es episodio 4, solo sale en el 4 
es el, es el loco, el loco Ben, también lo conocen así, y es el que le cuenta a, a Luke toda la historia de su papá y todo eso, y al final, recuerden, se sacrifica, uh -huh. y también tiene una de las sí. peores peleas en la historia del cine, sí. con, <risa> con Darth Vader, porque nada más lo hacen así. También fue la primera, entonces. Sí, yeah. Es literalmente la primera pelea de Sables sí, 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 sí. y es terrible, pero y bueno, terrible. Alec Guinness era el actor. ¿Ya murió? Sí, ya falleció. ¿Cuándo? El 5 de agosto de 2000. Del 2000. Ya tiene 20. Es que nació en 1914. Ah. O sea, <risa> no, entonces, sí. literal, cuando sí, empezó las, la Primera Guerra ya Mundial. Ya llevaba buena, buen, buenas millas, pero... O sea, sí, sí, para en el 74 ya estar tan viejito. Sí. El único actor que me sorprende que sí hay es Christopher Lloyd. Ok. El doctor sí, Emmett Brown. El doctor sí. Emmett Brown. ¿A dónde lo pondrías? Bueno, ¿no? Sí, bueno, pero hasta arriba. Ok. Arriba de Ploco. ¿no? Porque sí es un buen maestro, entonces... Listo, listo. Ah, Boba, Fett. Boba Fett Excelente hasta Excelente arriba del Anakin Del niño que mata a Anakin okay. Sí, es un buen caso de recompensas Al final fue el primero que se introdujo Y es el que captura a Han Solo ¿no? Uh -huh. Para llevarlo con Java Entonces, Y el juguete más caro de la historia De, de Star Wars, de, Star Wars de la historia Es un, es un Boba, Boba Fett. Fett con un cohete aquí Que lo podías disparar Y es el juguete más caro registrado ¿Por qué lo sé? Porque veo el precio de la historia. Muy bien. Gran <risa> Oye, Rick, me encanta Star Wars. Es, 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 eh, no soy experto en juguetes, pero déjame llamar a mi experto. Ese, ese, ese <risa> gran ¿Te imaginas que uno de sus expertos hubiera sido así George Lucas? <risa> estaba bien sí, sí, chido. Sí, sí. Creo que sí tienen uh, episodios en los que sale gente famosa. Gente, gente famosa. famosa. Pues hay un episodio en el que hay Carly va a eso. A la tienda, <risa> y que le intentan vender una piedra lunar. Me encanta ese episodio de I Carly. Uh, <risa> pero sí. <risa> El precio de la historia es muy chido. Luego vamos que para mí es el mejor droide de la saga. Sí. Eh, R2D2 o oh, el Arturito. Arturito para los pibes. El Arturito. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Uh, no sé si me gusta más Citripio, pero bueno. No, es que no sé. Qué no sé. Oh, God. <risa> lo pondría en... Aquí. Sí. Está lo sentimos mucho, Luke. O sea, eres buen protagonista, pero... Pero, pero el Arturito, el... Sí. su grito. <risa> Ah, uh, uh, C-Tripio. Abajo de... En, en lo mejor de lo mejor igual. Sí, abajo de este, brother. La creación de Anakin. La creación recuerdo. de Anakin. Lo dejó abandonado ahí en Tatooine un ratote. Con su jefa. Sí. <ríe> sí, Le dice, ya me voy, ma. Te dejo al droide incompleto ahí para que te ayude. <ríe> y no más, señora. <ríe> y todavía ni siquiera estaba armado. No. Lo dejó ahí en circuito. A mí me gusta mucho esta armado. parte de la que tiene su bracito rojo. Que es porque se fue en unas aventuras y perdió su brazo. Sí, eso sí es exclusivamente de cómics. Y ah, es, en sí. teoría no es canon toda esa aventura. Mm. Pero lo del bracito lo dejaron. En, en, en el último episodio. Ajá. Así es. Eh, aunque ya no me gustó lo es último que según que eh, pierde todos sus recuerdos voy a perder todos mis recuerdos pero oh, quiero ver otra vez a mis amigos oh, oh, soy parte de soy soy de Disney así que con la fuerza del amor recuerdo todo otra vez así a mí que... lo que se me hace muy ay que si Tripio nunca le haya dicho nada a Luke de oye hermano tu papá es Darth Vader <risa> ah sí es muy inútil la verdad pero es que a ver es que ellos ¿sí sabían eso es lo que supongo dejan. que sí o sea ellos dos lo vieron todo o sea estos dos eh, este eh, dúo de hecho es más Artudito iba en la nave a Mustafar sí sí entonces sí, sí lo sabía y aparte obvio le puedo haber contado así que hey Anakin no va a regresar sí, te, te voy a contar algo aquí Yo que estoy viendo todo absolutamente todo el tiempo De hecho hay detalles muy tristes de Star Wars Como por ejemplo que eh, En esa escena, en la última escena En la que Artu d vio a Anakin Fue cuando le dijo, quédate en la nave Y se va, y, y se ya no lo volvió a ver Y en otra escena, en otro episodio eh, No quiere dejar pasar a Luke, o sea, no tampoco quiere como, como dejarlo ir porque falló en esa promesa De, de, quedarse, de quedarse y cuidar A, a Anakin, y no lo vuelvo no, a, a Pat, No, Pat no iba con este Obi-Wan. Sí, sí. No, Pat, Pat, me iba, Pat me de hecho iba con c Ah, sí, eh, sí, sí. Y con, y con Obi-Wan de colado, pero, pero sí. Uh, uh, no. Lo mejor de lo mejor. No. Jar Jar Binks. No. <risa> Detesto. Misa, misa. <risa> sí, sí, sí. ¿Le quieres disparar? Sí, por favor, lo quiero disparar. <risa> ¿Sabías que él es el Lord Seed que estamos buscando? Sí, ya sé, pero... <risa> de hecho, es muy chistoso porque si eres fan de Star Wars, te has topado claro con una sí, teoría sí, de que sí. Jar Jar Binks es el Lord todos Seed supremo. Hemos, todos hemos visto la teoría de que Jar Jar Binks es el Lord Seed, porque aquí tenía un medallón de los Lord Seeds, porque tiene ciertas habilidades de un Lord Seed. Y que solo se hace estúpido. Que solo se hace estúpido, pero que en no, realidad no, es... No, es no, no puedo con Jar Jar. La primera película se llama Insufrible, gracias a Yadier. Si un día George Lucas dijera, sí, él es el Sith que estábamos buscando. 
Pues se me dice que son insufribles. No puedo creer, no, no detesto. Es que vean la teoría, tiene que ser un poco de Sí, sentido. la teoría está buena, pero... Porque es que es... O sea, en realidad es muy estúpido para que haya sobrevivido a tantas guerras, en realidad. Sí. Así, y sobrevive. Y luego de repente ya es canciller. O sea... Eso vas, sí está muy Va subiendo al poder de alguna manera extraña. Y eso solo lo podría hacer uno. Sí. sí. Así que... Ok, vamos a dejarlo en buenos. ¿Te Uf. parece? Arriba de Lando. Arriba de Lando. Es que Lando es muy olvidable ya si lo piensas bien, entonces... Pues sí. Ok. Uh, Padme. Me. <risa> ¿A ti sí te Perdón, gusta? Perdón, Natalie Portman. <risa> sí, ¿no? Me. Ah, me morí bueno de, hasta abajo. Me morí de tristeza. Sí, pero todo lo demás está bien. O sea, era una buena monarca. Ojo, esa es la explicación que da. La sí, se de murió más. de tristeza. Eh, murió. ¿De qué murió? Ah, de tristeza. Es como es en serio. O sea, tenemos eh, naves que viajan a, a través de... A, y no pudieron pagar su tristeza. Y no me puedes definir. No le pudieron pagar a un psicólogo. No me puedes <risa> definir sí. de qué murió ella. Ah, murió de tristeza. Bueno, está bien. Sí, es, ahí me está. Es, me... Bueno, buenos hasta abajo. Hasta Kylo abajo. Ren. Tú decides. ¿Te gusta Kylo Ren? No se me hace lo peor, la verdad. Hasta arriba de mí. ¿Te lo tengo? Ok. Kylo Ren. Ay, es que el episodio 9 arruinó tantas cosas. Uh -huh. Reviews. Reviews. Excelente. Aquí está. Excelente. Eh, es, este, es este Android. El coleccionador de sables, loco. Exactamente. Este es el Funko más caro que tenemos hasta ahora. 50 dólares. Por, no, por eso no lo hemos sacado de la caja. Eh, muy valioso. Vale 50 dólares. Entonces, sí Entonces lo vamos a poner hasta arriba. En, no, va a ser en excelente, pero... ¿Te parece aquí? Sí. Ok. Con de Dooku. Bueno. Bueno. Sí. Arriba de, de Java. Arriba de Java. ¿Te parece? Es que sí es bueno. Sí, yo lo pondría. ¿Más arriba? Yo lo pondría incluso arriba del Inquisidor. Va. Eh... Su sable es bueno, está como curvadito. Me gusta mucho su sable. <risa> bueno. <risa> ¿Cómo se llama el actor? Este, no sé, pero es el papá de Willy Wonka en las películas de Tim Burton. Oh, eh, no este es, es interesante su historia porque igual era un Jedi. Y de hecho su maestro... Bueno, no, de hecho él fue el maestro de Qui-Gon Jinn. Uh -huh. Pero cuando supo que murió Qui-Gon Jinn, se separó de la orden porque pues dijo, oye... Eso no está bien. ¿Qué onda? Uh -huh. Ajá. Y es Christopher Lee el actor. Christopher, uh, Creo que ya falleció también. Probablemente sí. Falleció... Es 2015. Dice, ah, no, años activo. No sé si eso cuenta como si se haya muerto. Yo tal vez sigue vivo. Creo que no. Fallecimiento 7 de junio de 2015. Ah, sí, no, al no, parecer no. los años activos son los años hasta que murió. Entonces, okay, okay. <risa> Darth Maul. Lo mejor de lo mejor. ¿Cómo estás? Aquí estás. Para los que vieron las películas, solo salió una vez. Para los que vieron Clone Wars, Rebels y todo, es un personaje muy importante. Uh, lo mejor de lo mejor No, hasta arriba No, está bien <ríe> Es el mejor sit eh... Es que vean Clone Wars Es un gran personaje Todo el arco de su especie Todo el arco de su hermano Es genial A ver, pero Lord. sobrevivió de la manera O sea, lo cortaron a la mitad Pero es que va con las brujas ¿Cómo? Si ya estaba muerto O sea, es que en teoría no es que, tiene, es que tienes que ver eso También tienen que leer cómics Es mucho desmadre Pero tiene sí. lógica Lo voy a poner... No, arriba de Han Solo, yo creo que no. Aquí. Sí, ahí está. Okay. Uh, Palpatine. Excelente. Excelente, sí. No cuenten las pinches secuelas y todo bien. Sí, sí. Eh, ¿Dónde lo pondrías? En... Arriba de los, de los yaguas. Arriba de los yaguas, está bien. Sí, es un buen villano. A final de cuentas, esa es la mente maestra atrás de todo. De todo. Desde el primer episodio. De hecho, él fue el que le dio los Swan aquí en los cómics. Entonces, uh -huh, uh -huh. Está bien raro, pero sí. ¿Quieres que te cuente la tragedia de, de Dark Plague? De Darth Plague, el, el sabio. sabio. <risa> sí, sí, sí. Y que era él, entonces <risa> era. <risa> Yoda. ¿Legendario? ¿A lo mejor, a lo mejor? Yo digo que sí es de lo mejor de lo mejor. Sí. Habla al revés. Habla al revés. <risa> y tiene una buena pelea en el episodio. Sí, no, es el Yoda está en coca. En, ya en sus últimas peleas. Está, es como da o sea, vueltas da y vueltas. vueltas sí. Sí, porque de hecho es una gran escena la última pelea que tiene con Palpatine. Porque llega con su bastón caminando. Lo abre y no, no, no. Sí. De hecho, jugaré con él en Battlefront. Es bien divertido. Está bien raro. Porque vas ahí. Que con un, está más grande el sable que tú. A ver, busca, busca estatura, de, estatura de Yoda. A ver si puedes. ¿Será terminar. más grande de Nito Juárez? Vamos a poner no. a Yoda. ¿Te parece adelante de Darth Maul? 
Sí. Mide 66 centímetros, ¿no? Pues sí, no estaba más grande que Benito Juárez. Pero... ¿Cuánto medía Benito Juárez? 1,30. 1,30. Pero eso sí es real. No estoy seguro, pero yo lo vi en algún lugar. A ver, vamos a buscar esta altura de Benito Juárez. Esta altura de Benito Juárez. Mientras tanto, vamos a pasar con eh, Fasma. 1,37. 1,37. Ajá. Fasma. ¿Le quiero disparar? Le qu yo también. Sí, no, es terrible personaje antagónico. Fasma, ahí. Fue un intento de como ser un cazarrecompensas raro. Mal una hecho. Fusión mal, en el, mal, mal, mal. la nueva orden está mal hecho, sí. Aquí no se ve porque está decapitado, la imagen no, no fue la mejor, <risa> pero este de aquí es eh, Organa. El capitán. El, 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 el papá de Leia. El papá en teoría. de Leia, Ajá. adoptivo. Ajá. Para mí está bien. ¿Bien? O sea, me arriba de. del. de Rey. ¿Dónde está Rey? Aquí, me está en me arriba. Ah, me, 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 también. Ay, ya lo perdí. O sea, pues sale muy pocas veces, pero pues al final de cuentas fue un buen padre. Es el senador Organa. Sí, el sí, senador ¿no? Organa. Ya lo perdí. Es el que no tiene cabeza. Ya lo dejé en otro lado. Se fue. Ah, aquí está. Listo. Sí. Después. Eh, se vuelva. Uh, es este. El, el que casi le gana a Anakin. El que casi le gana a Anakin, que de hecho le quería matar a Jar Jar Beans. Uh -huh. ¿Dónde lo pondrías? Por favor, que maten a Yara Minx. Lo pongo en... Me. Me, hasta abajo de me. Ok. Luego tenemos a Guato. Le quiero disparar al maldito. Guato, recordemos, es el patrón de Anakin. Uh -huh. <ríe> es el que lo tiene como esclavo. Es el que tiene uh -huh. el papel ahí. Uh... Le quiero disparar, okay. sí. O sea, da risa y todo, pero... Está raro. Sí, está raro. La mamá de Anakin. Le quiero disparar. ¿Sí? Es, es que fue no terrible sé. madre. Sí, sí, sí. Es mala. Eh. O sea, no, no mala madre, sino es como... No hace nada. No, se hace un personaje malo en general. O sea, no sé. Mínimo, pudo haber luchado un poco más por su hijo. Tal vez. ¿Dónde lo pondrías? En... Sí, les quiero disparar. O sea, no le quiero disparar, pero... Bueno. Hasta abajo. Es como, oh, un extraño viene por mi hijo. Claro, uh -huh. llévatelo. <risa> y después, los tíos. El, el, tío el tío Owen y la tía... Eh... Algo. No sé, a mí me importa el tío Owen. Margarita. ¿Por qué? Porque en la de Obi-Wan rostea bien feo Owen. <risa> sí, sí. ¿No te acordó? Sí, sí, sí. Nada más dice así como que... Obi-Wan le dice, yo puedo cuidar al niño, le voy a enseñar. Así, así como, como le enseñaste a Anakin. Es como... Oh, sí, sí, sí. <risa> ¿A dónde lo pondrías? ¿Bueno? Bueno, hasta abajo nada más por eso. No, arriba de Padme, arriba de Padme, arriba de Padme. Okay. No, o sea... Él hasta abajo y Pat me va arriba. Así. ¿Ah, Ajá, así. Okay. La Inquisidora Reba. Reba. Le quiero disparar. Sí. No sí, sé, no me gustó nada su arco de personaje. Nada más está enojada porque sí quiere matar a Obi-Wan. ¿Por qué quería matar a Obi-Wan? Ah, no, quería no, matar a Darth Vader. A Darth Vader. Pero porque... quería estar suficientemente cerca de él para matarlo. O sea, sí es una buena razón, pero su personalidad me choca. Casi mata a Luke. Sí. Entonces sí, no. Ahsoka. Ay, lo, lo mejor, mejor de lo mejor. mejor. Qué gran eh, personaje es eso. que es un muy buen personaje. Eh, no, no es un Jedi. De hecho, es, eso hay que dejarlo claro. No es un Jedi Ahsoka. Lo voy a poner aquí. No, no es un Jedi. Es... Para las originales sigue viva. Sí. Es, 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 una, es una Jedi, por así decirlo, luminosa. Así Ajá. se les llama a los Jedi que están como en medio. Y de hecho, en una parte en Rebels, que está, la verdad, sí es una, una parte muy bien construida en la que Ahsoka... Eh, se encuentra con Darth Vader otra vez, mm. le rompe una parte de su casco y ve su ojo y ve que es Anakin. Y, y ya, ahí se da cuenta cuando es Anakin. Ahí se da cuenta cuando es Anakin. Y ya ahí le dice que no lo va a dejar, y ya ahí le dice que no, que Anakin ya está muerto. Ajá, lo intenta salvar porque pues era Ajá. su maestro. Y Ahsoka, y Ahsoka le dice que entonces si no puede, pues entonces que lo va a matar. Y, y Darth Vader le dice que los Jedi no matan, y ella dice es que yo no soy un Jedi. Sí. Gran es historia. la <risa> primera vez que se ve que se le quita a Anakin el casco. Sí. Y ya según eso, no Obi-Wan. De hecho, sí, yo también lloré en Obi-Wan cuando ah, sí. le dice este, todo ese diálogo final con, con Darth Vader. Luego tenemos a Kit Fisto. Es otro Jedi. Sí, ese sí lo conozco. Eh, también lo pueden conocer porque va, acompaña a Mace Windu a arrestar a Palpatine y muere ah, sí. así. Sí, sí. <risa> uh, es que Kit Fisto es bueno en, sí, en Clone Wars. Es uh, eso sí he visto escenas de él. Porque tiene dos sables. Sí, es de los sí, pocos sí. que tienen dos sables. Lo voy a poner... No, no tú veas. Arriba ¿no? del... Arriba de ella. Okay. Aquí. Listo. Um, ¿Sabes qué? Arriba de ella. <risa> ya. Ah, qui Gon Jin. Uh, Excelente. Excelente, eh. sí. Uh, Liam Neeson Liam hace una buena interpretación. <risa> Lamentablemente fue el que hizo que tuviéramos a Darth Vader, pero bueno. Sí, exactamente. Este... Realmente, es que si no moría qui Gon Jin... O sea, uh, ¿has visto eso? Uh, chequen esto. Uh, la música que suena en la pelea de... Duel of the Fates. Duel of the Fates. 
es muy literal, que sí. para los que no sepan inglés, de los destinos. Dolor de los destinos. ¿Por qué? Porque si ese, si ese día no mataban a Qui Gon Jin, eh, eh, Darth Sidious iba a perder. Porque iba a perder a su aprendiz, que era Darth Maul, y iba a perder a su futuro aprendiz, que era, que era, Anakin. Que era Anakin. Porque si realmente Qui-Gon se quedaba con Anakin, no iba a pasar nada de eso. Ajá, no, no se hubiera corrompido. ¿eh? Exactamente. ¿Por qué? Ahí les va. Qui-Gon Jinn nunca estuvo en el Consejo Jedi, aunque se lo ofrecieron. Él lo rechazó muchas veces porque estaba completamente en desacuerdo con todas las creencias que uh -huh. se tenían en su totalidad. De que eran totalmente buenos rectos, o malos, ajá. rectos. Y porque él sí creía en lo, en lo de enamorarse. Así que él, si hubiera estado de acuerdo con lo de Padme y Anakin, todo hubiera salido bien y todo no hubiera pasado nada de lo que pasó. Ajá, de hecho, es... hubiera sido que ellos tres, que Anakin, que Obi-Wan y que Qui-Gon se hubieran separado de la Orden ya y hubieran vivido felices para siempre. Exactamente. Ah, er, ese, es, ese es como el duelo de los destinos, es eso. Era, ese fue el duelo clave de lo que iba a pasar. Uh -huh. Porque realmente el único resultado que no quería Palpatine era que sobreviviera Qui-Gon. Era el único que no quería. Uh -huh. Todos los demás le convenían. Porque si mataban... Con que mataran a Qui-Gon, ya. Ya tenía hecho. Aunque mataran a Darth Maul, Sí, porque... aunque... De hecho, es más... Hasta que si se hubiera muerto Obi-Wan, tampoco hubiera importado. Tanto. Exactamente. Entonces, qui -Gon era el importante. ¿no? Qui-Gon era el importante. Y por último, Kit at Mundi. Es otro, otro del consejo. Otro del consejo. Lo matan en Así. la... No, a él, él no va. Pero lo matan en la Orden 66 también. Uh -huh. Se sale en la película. Matan, ¿no? Sí. Es me la verdad. Me, sí. Uh, lo voy a poner... Arriba de una ahí está. Aquí, listo. Terminamos. Bueno, terminamos. 66 personajes. 66 personajes. Eh, bueno, vamos a empezar con lo, los quiero disparar. Si quieres okay. tú dilos. Eh, la novia de Han Solo en la película de Han Solo. Este Finn, Snoke, la Inquisidora Reba, Rose May. Uh, ¿Cómo se llamaba? Capitana Fasma. Capitana Fasma. El papá el patrón de Anakin. <ríe> Guato. Guato y la mamá de Anakin. Ok. okay. En me tenemos a Kylo Ren, BB-8, el almirante. Ese almirante, uh -huh. uh, el, el senador Organa, Rey, Kit Eight Mundi, uh, uh, el cazarrecompensas que le dispara a Han Solo, a Han Solo <risa> eh, So Guerrera, los droides reparadores y a uh, Sebulba. Sebulba. Ok, después los buenos tenemos al tío Owen y a la tía que no recuerdo cómo se llama, uh -huh. a Padme, a Poe, Dameron, a los droide, droides estos. Dro Ajá. Droides separatistas, ¿no? Ajá, sí, droides sí. separatistas. A la a, asesina... A Sajven 3. Sajven 3, a Jango Fett, a Anakin Chiquito, a los moradores de las arenas, a Sa Satin. Satin, a Lando, Jar Jar, Grogu... Ay, ¿por qué se me olvidó? Java, este... ¿Cómo se llama Kit ese? Fisto. Kit Fisto. A esta... ¿Qué se me llama los nombres? Jin Erso. <risa> Stormtrooper a Cat, Cat Bane. Cat Bane. Cat Bane. Ajá, ese sí me acordé. De Mandalorian a Ezra, al Inquisidor Supremo. Ajá. Sí, Ajá. Sí. A Conte Doku, a Calestis, a... Ay. <risa> Ahora me tocó a mí. Ah, eh, a ver, dejen rápido. La que adopta a Soka. Sí, sí, sí. O sí. él que adopta a Soka, no me acuerdo. Sí y, um... y a Obi-Wan de Alec Guinness. Plocon. Plocon, ok. Sí. Después en excelentes. En excelentes tenemos a Chubaca, Mace Windu, a Leia, a Andor, uh -huh. a, también tenemos. Ay, se me fue. <risa> Al maestro de. Yarru, era Yarru. Uh -huh. a, ¿El droide era qué? K9, 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 algo así. Algo así. Uh -huh. Palpatine, los Yaguas, este. Chirrut y Mue. <risa> 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 Boba Fett, el general Gribus, el niño que mata a Anakin brutalmente, los Ewoks y Kwai Gonjin. Y en lo mejor de lo mejor tenemos a Citripio, a Luke. A Artuditu, a Ahsoka, a Darth Maul, a Yoda, a Han Solo, a Anakin del episodio 2 y 3, a Obi-Wan del episodio 2 y 3, y por último, el mejor personaje de Star Wars, Darth, Darth Vader. Vader. Esos son los hechos. Ahora, sí. rápido, tu top 3. ¿De personajes? Obi-Wan, Han Solo, Darth Vader. Ok. Bueno, Anakin, Darth Vader. Cuéntame. Ok, ok, ok. Uh, okay. Yo, Darth Maul, eh, Anakin Skywalker, Ahsoka Tano. Okay. Ese es mi top 3. Pero bueno, espero lo hayan disfrutado. Como nosotros. Que lo hayan pasado bien como nosotros. Eh, igual si no han visto Star Wars y llegaron hasta el final, gracias. Ah, porque sí, significa gracias. que lo vieron por nuestras bonitas porque caras. Porque no entendiste nada. Ajá. Pero, uh, eh, pues, motívate y velo. Y si te gusta Star Wars, pues, espero estés de acuerdo. Y si no, uh -huh. también puedes opinar. Faltó él, que no creo que haya faltado nadie. Pero si faltó alguien no. para ti, pues ya. Recuerda que no somos Los expertos, expertos ni nada. Es. Solo nos gusta mucho, mucho Star, Wars. Star Wars. Y nada, algo que quieras decir antes de ir. Que pues nada, véanla En serio, bueno, si están aquí Pues yo creo que ya la vieron, pero investiguen más Siempre siempre va a haber algo más del universo de Star Wars Para todos Y, pues y es eso. cultura general, sí recuerden que Marshall lo dijo, las únicas personas que no han visto Star Wars Son los que hicieron Star Wars Porque ellos vivieron Star, Star Wars. Wars 
Así que nada, de, con esa bonita frase los dejamos. Nos vemos en otro episodio y yo les mando un abrazo con un arrón bien, bien consensuado y que la, la fuerza, fuerza los acompañe. Bye.